வலைத்தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து விட்டீர்களா பயனுள்ள வீடியோக்களை பெற யூடியூப் டாட் காம் ஸ்லாஷ் வலைத்தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலை கிளிக் செய்யவும் வணக்கம் வலைத்தமிழ் டாட் காம் நேயர்களுக்காக இன்று நாம் வாஷிங்டன் பகுதியிலிருந்து நேர்காணல் செய்ய இருக்கும் சிறப்பு ஆளுமை தென் கருணாவிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய முனைவர் சுந்தர் பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் இவர் மூச்சு பயிற்சி குறித்து பல்வேறு ஆய்வுகளை நடத்தி வருபவர் பல்கலைக்கழகங்களிலே நட இந்த இது குறித்து தொடர்ந்து உரையாற்றி வருபவர் தமிழ் சமூகங்களில் பல்வேறு கூட்டங்களிலே இது குறித்து விரிவான ஒரு உரையை நிகழ்த்தி வருபவர் பிரணா சயின்ஸ் டீகோடிங் யோகா பிரீத்திங் என்ற ஒரு நூலினுடைய ஆசிரியராகவும் இருக்கிறார் இந்தியாவிலிருந்து யோகா குறித்து மூச்சு பயிற்சி குறித்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரை அழைக்க வேண்டுமென்றால் அங்கே முனைவர் சுந்தர் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் கண்டிப்பாக இடம்பெறுகிறார் தொடர்ந்து பல நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து கொண்டு செய்து இந்த மூச்சு பயிற்சி குறித்து பல்வேறு விவாதங்களை பல்வேறு அறிவியல் சார்ந்த கருத்துக்களை தொடர்ந்து பரப்பி வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஆளுமை தமிழர்களுடைய சித்தர்களான திருமூலரை பற்றியும் அருணகிரிநாதரை பற்றியும் பல்வேறு ஆய்வுகளை நடத்தி நம்மளுடைய மரபு சார்ந்த விழுமியங்களை உள்வாங்கி தொடர்ந்து இந்த அறிவியல் உலகத்திலே அவற்றை சரியான விகிதத்திலே கலந்து பேசி வருபவர் என்று அவருடைய சந்திப்பில் நாம் பல்வேறு விஷயங்களை நம்முடைய வலைத்தமிழ் மற்றும் உலக தமிழ் மக்களுக்காக நாம் கேட்டு அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கங்க நீங்கள் உங்களை பற்றி ஒரு சுருக்கமாக ஒரு அறிமுகம் செய்து கொள்ளுங்க என் பேர் சுந்தர வடிவேல் சுந்தர் பாலசுப்ரமணியன்னு சுருக்கமாக வச்சுருக்கேன் நான் வந்து பிறந்தது வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி அங்கே தான் வந்து என்னுடைய பள்ளி படிப்பு அதை வந்து தமிழ் வழியில் தான் நான் படித்தேன் என்னுடைய தந்தை வந்து ஒரு தலைமை ஆசிரியர் நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அதுக்கப்புறம் வந்து மதுரையில் இருந்த ஒரு மதுரையில் இருக்க விவேகானந்த கல்லூரி அதில் தான் வந்து என்னுடைய இளங்கலை கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன் அதுக்கப்புறம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பயோ கெமிஸ்ட்ரி மாஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி அங்கே முடிச்சுட்டு டெல்லியில் ஒரு ஆண்டு வேலை செஞ்சேன் அதில் வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இம்யூனாலஜி அப்படிங்கிற இடத்துல அதில் வந்து இப்போது ஸ்ட்ரக்சரல் பயாலஜிங்கிற ஒரு துறையில் எப்படி வந்து புரதங்களுக்கான மூலக்கூறுகளை வந்து எப்படி ஆராயிறதுங்கிறத அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அங்கே அதுலேருந்து இப்போ இங்கே தான் இருக்கேன் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் தென் கரோலின மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சவுத் கேரளாவில் ஒரு மூன்றரை ஆண்டுகள் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஏழு பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு மூன்றரை ஆண்டுகள் இப்போ திருப்பி நான் வந்து சார்ஸ்டனில் இருக்கேன் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சவுத் கேரளாவில் அங்கே வந்து என்னுடைய ஆராய்ச்சி முக்கியமாக என்னுடைய ஆராய்ச்சி வந்து கேன்சர் கேன்சர் ரிசர்ச் அல்லது செல் பயாலஜி எப்படி வந்து நம்முடைய செல்கள் உடலுக்குள்ளே இருக்க உயிர் அணுக்கள் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி வேலை செய்யக்கூடாதப்போ அதாவது நோயுற்ற போது எப்படி அந்த செயல்பாடுகள் மாறுது அதிலேருந்து எப்படி நம்மளை வந்து காப்பாற்றிக்கிறது அது மாதிரியான விவரங்களை வந்து ஆராய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அது இல்லாமல் யோக முறைகளில் வந்து ஆராய்ச்சி செய்கிறது என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்வத்துக்குரிய ஒன்று அது வந்து இளமையிலேருந்தே யோகா பயின்று இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து அந்த ஆராய்ச்சிகளை வந்து நான் வந்து பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே தமிழ் வழியில் படிச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க நிறைய உங்களுடைய படிப்பையும் உங்களுடைய பின்புலத்தையும் கேட்கும்போது எனக்கு தலை சுற்றுது வந்து இந்த மாதிரியான இப்போ இன்றைக்கி ஆங்கிலத்தில் படிங்க அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் படித்து என்ன பிரயோஜனம் ஆங்கிலத்தில் படிங்க தமிழில் படித்தா வந்து வேலை கிடைக்காது தமிழில் படித்தா அறிவாளிகள் கிடையாது நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசணுங்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அது நிறைய விவாதங்களை கிளப்பி வருது இப்போ உங்களை மாதிரி அறிவியல் சார்ந்து அதுவும் வளர்ந்த மேற்கத்திய சமூகத்தில் நீங்கள் முத்திரை பதித்து வரக்கூடிய இந்த மாதிரியான விடயங்கள் இயல் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்ன உடனே அறிஞர் அண்ணா ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு இயல் இயல் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களிடம் அவர் உரையாற்றி அதை நான் மிகவும் ஆர்வமாக படித்திருக்கிறேன் டாக்டர் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி அவர்கள் அதை பற்றி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இப்போ இந்த தமிழர்களுடைய ஓக முறைகள் ஓகம் அப்படின்னு சொல்லுவோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்மளுடைய அந்த அதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன இப்போ மேற்கத்திய உலகத்தில் நீங்கள் பல்வேறு ச தொடர்களை இப்போ பல்வேறு ஆய்வுகளை நீங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த மாடர்ன் சயின்ஸுக்கும் நம்மளுடைய மரபு ட்ரெடிஷ்னல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் என்ன மாதிரியான நீங்கள் வந்து அந்த தொடர்பை பார்க்குறீங்க அதனுடைய பார்வைகள் எப்படி வேறுபடுது 
நம்முடைய முறைகள் வந்து யோக முறைகள் அல்லது யோக முறைகள் என்று இன்றைக்கி நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து மிக பழமையானது அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கு முந்தைய காலத்தது நம்முடைய ஓக முறைகள் இந்த யோகா வந்து இன்றைக்கி வந்து பெரும்பாலான மேற்கத்திய உலகத்தில் வந்து எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்க்குறாங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் உடல் சார்ந்த உடல் சார்ந்த யோகா வந்து ஒரு பெ மிகப்பெரிய ஒரு பரவலாக பயன்படுத்தப்படுது இன்றைக்கு வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பத்து சதவீதமான மக்கள் வந்து யோகா செஞ்சிட்ருக்காங்க ஏதாவது ஒரு யோகா அதில் வந்து முக்கியமாக பெரும்பாலும் நடக்கிறது வந்து இந்த உடல் சார்ந்த ஆசன பயிற்சிகள் நம்முடைய யோக முறையை பார்த்திங்கன்னா அட்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு யோகத்தில் ஒரு ஒருக்க ஒரு முக்கியமான இது அதில் வந்து ஆசனம் வந்து ஒரே ஒரு முறை தான் அது இல்லாமல் மற்ற முறைகள்லாம் இருக்குது இப்போ நான் வந்து யோகத்தை அதை எடு கையில் எடுக்கிறப்போ இந்த ஆசன பயிற்சிகள் செய்ய முடியாதவர்களுக்கு நோயுற்ற போது இப்போ வந்து ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்கலாம் அல்லது வந்து கை காலில் ஏதாவது சி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அவங்க வந்து செய்கிறதுக்கான சில பயிற்சிகள் என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது அதை வந்து பார்க்குறப்போ பிராணாயாம பயிற்சிகள் இந்த பிராணாயாமம் வந்து வெறும் உடற்பயிற்சி மட்டும் கிடையாது அது ஒரு சிறந்த மனப்பயிற்சி சித்தர்களுடைய இலக்கியங்களில் வந்து பெரும்பாலும் பேசப்படுவது வந்து இந்த பிராணாயாம் மூச்சு இந்த மூச்சு காற்றை எப்படி வந்து நெறிப்படுத்துறது இந்த இதை வச்சு நம்ம என்னென்ன விஷயங்களெல்லாம் வந்து மன ரீதியாக நம்ம வந்து மனசை உயர் நிலைக்கு கொண்டு போகிறது இதான் வந்து அவர்களுடைய மிகப்பெரிய தத்துவம் இதில் வந்து திருமூலரை வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டது வந்து அவருடைய அந்த திருமந்திரத்தை படிக்கும்போது எனக்கு நேர்ந்த ஒரு அனுபவத்தால் அந்த புத்தகத்தை வந்து முதன் முதல்ல எடுத்து அதை ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தியிருக்கோம் அதை வந்து என்னுடைய புத்தகத்திலையும் நான் விரிவாக சொல்லியிருக்கேன் அதாவது திருமூலர் வந்து ஒரு பதினான்கு பாடல்களை வந்து பிராணாயாமம் பகுதியில் எழுதியிருக்காரு இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி நிறைய பாடல்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது அதே மாதிரி சித்தர்களுடைய மற்ற மற்ற சித்தர்களுடைய பாடல்கள்லாம் படிக்கும்போது அங்கேயும் வந்து பிராணாயாம கருத்துக்கள் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒன்றா சேர்த்து படித்தோம்னா தான் ஒரு 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 பாடலோட உண்மையான அர்த்தத்தை நம்ம வந்து விளங்கிக்க முடியும் இப்போ வந்து அந்த அது நம்முடைய முறைகளுக்கும் மேற்கத்திய முறைகளுக்கும் இருக்க என்ன ஒற்றுமை வேற்றுமை அப்படி அது மாதிரி கேட்குறீங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து செஞ்சோம்னா ஒரு இந்த பயிற்சிகளை செய்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சிஸ்டமிக் ப்ராக்டிஸ் அதாவது வந்து கண்ணோய்களுக்கான சிறந்த மருந்துகள் இருக்குது அது வந்து அது 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 மாதிரி ஆனால் வந்து இப்போ வந்து ஒரு மூச்சு பயிற்சி செய்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நுரையீரலுக்கான பயிற்சி மட்டும் கிடையாது கல்லீரலுக்கான பயிற்சி மட்டும் கிடையாது அது வந்து உடல் மனம் எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பக்குவப்படுத்துகிற ஒரு பயிற்சி அதனால தான் மைண்ட் பாடி ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி மூச்சு வந்து மூச்சு தான் நம்ம நம்ம உடம்புல இப்போ தன்னிச்சையாக இயங்கக்கூடிய விஷயங்களில் நாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது வந்து மூச்சு தான் இப்போது மற்ற ஏதாவது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் நம்முடைய முறைகளுக்கும் வந்து யோக முறைகளுக்கும் இருக்க மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து உடல் மனம் இது ரெண்டையும் வந்து டார்கெட் பண்ணுறோம் இது உடல் மனம் இரண்டையுமே வந்து நம்ம சுத்திகரிக்கக்கூடியது அல்லது பண்படுத்தக்கூடியது இது மாதிரியான முயற்சிகளை வந்து நம்ம நம்முடைய முறைகள் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குங்க இதில் வந்து எங்களுடைய ஆராய்ச்சியில் வந்து இப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த திருமந்திரத்தில் இருக்க ஒரு பாடல் முக்கியமான பாடல் வந்து எப்படி வந்து அந்த பயிற்சி முறைகளை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடல் இருக்குது அந்த அந்த பாடலை பயன்படுத்தி தான் இந்த ஆராய்ச்சியை வந்து நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கோம் இப்போ நீங்கள் திருமூர திருமூலரையும் அருணகிரிநாதரையும் பற்றி அதிகமாக பேசக்கூடிய ஒரு அமெரிக்காவில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு தமிழர் நீங்கள் அவர்களிட்ட என்ன மாதிரியான அவர்களுடைய பாடல்களை கூர்ந்து உள்ள போய் நீங்க ஆழ்ந்து வாசிச்சிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அனுபவம் ஏற்பட்டது என் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வியப்பு ஏற்பட்டது அது சொன்னால் நிறைய ஒவ்வொரு பாடலுமே அது மாதிரி அது மாதிரி தாங்க நிறைய செய்திகளை வந்து உள்ளே அடக்கியிருக்கு இப்போ என்னுடைய ஆராய்ச்சிக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு பாடல் வந்து ஏறுதல் பூரகம் இரட்டு வாமத்தால் ஆறுதல் அறுபத்தி நாலதில் கும்பகம் ஊறுதல் முப்பத்தி ரெண்டதில் ரேசகம் மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகம் ஆமை அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கடை கடைசியில் அந்த அந்த வஞ்சகம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து வரும் சரம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஒரு வருஷன் இருக்குது ஸோ இது வந்து சில காலப்போக்கில் வந்து சில மாறுதல்கள் நடந்திருக்கலாம் இந்த ஒரு பாடல் நம்ம வந்து இந்த ஒரு பாடலை வந்து நம்ம சாதாரணமாக புரிஞ்சுக்கிறது வேறு ஆனால் அதே வந்து தமிழ் இலக்கணத்தில் வந்து இருக்க மாத்திரை முறைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மாத்திரை முறைகள் இந்த ஈரட்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஈரட்டு பதினாறு மாத்திரைகள் அந்த பதினாறு மாத்திரைகளை எப்படி நம்ம வந்து அளக்கிறது இதே மாதிரி நமக்கு நம்ம தமிழகத்தில் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பார் ஐயா இப்படி வந்து ஆன் ஆனால் ஒரு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பார் ஆனால் அந்த ஆ அந்த மாத்திரை அளவை நம்ம எப்படி வந்து
பிராணாயாமத்தில் ஒரு முக்கியமான பகுதி என்ன அப்படின்னா வந்து மந்திரங்களை பயன்படுத்துகிறது அந்த மந்திரங்களை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்த பயன்படுத்த மனசு வந்து திடப்படும் மனசு வந்து கட்டுப்படும் அதையும் இதையும் சேர்த்து செய்கிற ஒரு முறையை வந்து நான் எனக்கு அந்த அந்த பாடல் வந்து எனக்கு கொடுத்துச்சு அது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த ஊரில் சொல்கிறாங்களே யுரேகா மூமெண்ட் இது பா ஆ இது நடக்குது இது இப்படி செய்யலாம் அப்படிங்குது அதையும் தாண்டி அதுக்கடுத்து என்னென்னா இதை செய்கிறப்போ நமக்கு வந்து உமிழ் நீர் சுரக்குது அப்போ அந்த உமிழ் நீருங்கிறது என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் வேறு ஒரு சித்தர் பாடலில் பார்க்கணும் இடைக்காட்டு சித்தர் அதை பால் அப்படிம்பார் வாயால் உமிழ்ந்துடும் பால் கரை அப்படின்னா அப்போ அந்த அது வந்து வெறுமனே வந்து இது வந்து ஒரு உமிழ் நீருங்கிறது வந்து ஒரு சாப்பாடு செரிக்கிறதுக்கான ஒரு நொதி கலந்த ஒரு இது கிடையாது அதுக்குள்ளே வேறு வேறு விஷயங்கள் இருக்குது அது நம்ம சயின்ஸ்லேயும் சொல்லுவாங்க இந்த இப்போ நியூரோ ஹார்மோன்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு அது எல்லாமே நிறையா இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட புரதங்கள் வந்து உமிழ் நீரில் இருக்குது அப்போ அதை வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சேன் ஸோ இப்போ இது ஒரு பாடல் வந்து இது இப்போ இத்தனை விஷயங்களை நமக்கு எடுத்து கொடுக்குது இப்போ இன்னொரு பாடல் வந்து அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய வியப் வியப்பை ஏற்படுத்துகிற அந்த பாடல் அது என்னென்னா வந்து அப்பரிசு எண்பத்தி நான்கு நூறாயிரம் மெய்ப்பரிசே வந்து விரிந்து உயிராய் நிற்கும் அப்பரிசு ஏதென்று அறையும் மாந்தற்கு அப்பரிசே உயிர் ஆகி நின்றானே அப்படின்னு திருமந்திரத்தில் ஒரு பாடல் இருக்கும் அந்த பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அந்த சிவனுடைய அல்லது வந்து அந்த இயற்கை நம்ம சிவன்கிறது இயற்கை அந்த பெரும்பொருள் அந்த பொருளே வந்து எண்பத்தி நான்கு நூறாயிரம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் இப்போ நம்முடைய உலகத்தில் இருக்க உயிர்கள் வந்து எம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் அப்படின்னு திருமூலர் சொல்கிறார் இது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஏன்னா வந்து அவரை போன்ற ஒரு பெரிய யோகி வந்து நீங்கள் வந்து கொள்ளாதீங்க போய் சொல்லாதீங்க அப்படின்லாம் சொல்லலாம் அது ரொம்ப சுலபம் ஆனால் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்க உயிர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து எட்டு புள்ளி நாலு மில்லியன் அப்படின்னு அது அவர் எங்கே போய் அளந்து பார்த்தார் எப்படி எண்ணி பார்த்தார் ஸோ அது வந்து இப்போ நம்ம அதை வந்து இப்போ போய் நம்ம இப்போ வந்து இந்த பிளாஸ் பயாலஜின்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஜேர்னல் இருக்குது நல்ல ஒரு புகழ்பெற்ற ஜேர்னல் அந்த ஜேர்னலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு ஒரு கட்டுரை வெளி வெளியிடப்பட்டது இப்போ நான் அதை பார்த்தேன் சரி இவர் இப்படி எண்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு மில்லியன் சொல்கிறாரு இது வந்து உண்மையா நான் போய் தேடி பார்த்தேன் பிளாஸ் பயாலஜியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒரு பேப்பர் வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த பேப்பரில் வந்து கடல் மற்றும் நிலத்தில் வாழ்கிற உயிர்களுடைய எண்ணிக்கை எட்டு புள்ளி ஏழு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று மில்லியன் ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம வந்து இந்த நிறைய கணக்கீடுகள் இப்போ வந்து பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இது மாதிரி மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் அதை எப்படி வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுறது இதுக்கான முறைகள்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் வந்து எட்டு புள்ளி ஏழு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒன்று புள்ளி மூணு மில்லியன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோடு நம்ம சொல்ல முடிகிற ஒரு செய்தியை அதை விட துல்லியமாக இந்த உலகத்தில் எட்டு புள்ளி நாலு மில்லியன் தான்ப்பா இருக்குது போய் வளர்ந்து பார்த்துக்குங்க அப்படிங்கிறாரு அது எப்படி அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்போது நம்ம இப்போ செய்கிறோம் இல்லையா இந்த ஆராய்ச்சி ஃபிசிக்கலாக திறந்து பார்த்து வெட்டி பார்த்து செய்கிற ஆராய்ச்சியை அதை வந்து ஏதோ ஒரு முறையில் வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது என்ன முறை அப்போ அறிவியலை வந்து இப்படி தெரிஞ்சுக்கிறத விட இன்னொரு விதமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா இதே தான் வந்து இந்த தாரணகிரிநாதர் பாட்டிலையும் வந்து கரவாகிய கல்வியுள்ளார் கடை சென்று இரவா வகை மெய்ப்பொருள் ஈகுவையோ அப்படிம்பார் அதாவது இந்த கல்விங்கிறது மறைச்சி வச்சுக்கக்கூடியது எப்போதுமே வந்து மறைக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு உடையது வந்து கல்வி அது கரவாது வழங்குகன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த கற்றவர்களுக்கு இருக்க ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா வந்து அதை மறைக்கிறது அந்த அந்த கரவாகிய கல்வி உள்ள உள்ளவர்களுடைய பக்கம் போய் என்கிட்ட நான் என்னை போய் பிச்சை எடுக்க வைக்காத அந்த மெய்ப்பொருள் நீயே எனக்கு சொல் அப்படின்பார் அருணகிரி நம்ம அருணகிரிநாதரை பற்றி நீங்கள் கே கே சொல்கிறீங்களேன் அது வந்து அதுவும் அவரும் ஒரு மிகப்பெரிய சித்தர் என் அளவில் வந்து அவர்களெலாம் மிகப்பெரிய மகான் மூச்சு பயிற்சியை வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு பாடல் அதாவது பாடல்கள் சாதாரண பாடல்னு சொல்லக்கூடாது பாடல்கள் வழியாக அவர் மூச்சு பயிற்சியையும் யோகத்தையும் வந்து ஊட்டு ஊட்டியிருக்கார் அப்படின் தான் நான் நினைப்பேன் அவருடைய ஆறு நூல்களில் திருப்பூர் வந்து மிக பிரபலமானது அந்த ஆறு நூல்கள்லையுமே வந்து எக்கச்சக்கமான கருத்துக்கள் மூச்சு பயிற்சிகளை வந்து பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்காரு நீங்கள் எந்த பாட்டு ஆரம்ப காலத்தில் நான் வந்து என்னுடைய இளமை பருவத்தில் இந்த திருப்பூர் எடுத்து படித்து பார்த்தோம்னா இது என்ன வந்து வள்ளிக்கு மணாள்னு சிவனுக்கு மகனு கிருஷ்ணனுக்கு மருமகனேன்னு தான் இருக்குது இல்லை பழனியில் இருக்கவனே இந்த வயலுக்கு நடுவில் இருக்க கோயிலில் வண்டுகள்லாம் சுற்றுற மலர்களை சூடிட்டு இருக்கவனே இப்படி தான் இருக்குது இது எல்லா பாட்டிலையுமே இதானே இருக்குது இதில் என்ன புதுசாக சொல்கிறாரு அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் ஆனால் அது உள்ளே கொஞ்சம் போய் அதை வந்து பாடி பார்க்குறப்ப தான் அது உள்ளே எதுக்காக அத
அதாவது உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஒரு மனிதரை எப்படி நம்மளே மாற்றிக்கலாம் இந்த காலத்தில் சொல்கிறாங்களே செல்ஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிற இந்த டெக்னிக்ஸை அப்போது அவங்க இதை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது இந்த வழியில் வருது அதான் வந்து நான் இப்போ வந்து அந்த முடிச்சதான் நான் வந்து போடுறேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அருமையான விடயம் நீங்கள் அதை சிலிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய அளவில் அந்த இது இருக்குது இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு அறிவியலாளர்கள் நம்மளுடைய மெய்ஞானத்தை கொண்டு விஞ்ஞானம் என்று நாம் அதை அவர்களை துரத்தி சென்று அவர்கள் சொன்ன விடயங்களை எல்லாம் பொருள் கூறக்கூடிய ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி மேற்குலகத்துக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நாம் சித்தர் இப்படி சொல்லியிருப்பாரா இல்லை அப்படி சொல்லியிருப்பாரான்னு சொல்லி எல்லாமே இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்றைக்கி அது அவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது இருந்துச்சு அப்படிங்கிற நிலமையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஏன்னா அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அன்றைக்கி தான் அவர் கண்டுபிடிச்சு இன்றைக்கி தான் வந்து இது உருவாச்சிங்கிறது கிடையாது பிரபஞ்சத்தில் வந்து பல ஆயிரம் இடையங்கள் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது அது அது ஒரு ரகசியம் அந்த ரகசியங்களை இவர்களால் வந்து ஒரு சாவி போட்டு திறந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சிகளை எல்லாம் உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தில் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த ரகசியங்களை நம்மளுடைய பாடல்கள் வழியாக தமிழர் தமிழர்களுக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த மாதிரியான அறிவியல் அறிவு ஆய்வுகளில் நடக்குதா நம்ம தமிழர்களுடைய அதனுடைய அதனுடைய ரகசியத்தை அதனுடைய உயரத்தை நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு செழிப்பூட்டும் அந்த அறிவை நாம் த முறையாக வந்து நம்ம அதுக்குரிய ஒரு ஆறு ஆய்வுகளுக்கு உட்பட்டு அதை உலக சமூகத்திற்கு பயன்படக்கூடிய வழியிலே நம்ம அதை செய்கிறோமா எங்கேயாவது இதற்கான ஆய்வுகள் நடக்குதா அதுவும் ஒரு ஒரு சிறப்பான கேள்வி ஒரு முக்கியமான கேள்வி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து யோகம் அப்படின்னு நீங்கள் இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி அல்லது மேற்கத்திய நாடுகளில் எடுத்துட்டாலும் சரி பதஞ்சலியோட யோக சூத்திரம் அந்த சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட பதஞ்சலியோட யோக சூத்திரம் தான் வந்து முதன்மையான நூல் என்று கருதப்படுகிறது அல்லது வந்து அப்படி தான் எல்லாருக்குமான ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஆனால் திருமந்திரங்கிற ஒரு புத்தகம் வந்து இப்போ எங்களுடைய ஆராய்ச்சி வர்ற வரைக்குமோ இந்த புத்தகம் வெளியில் வர்ற வரைக்குமோ எங்கள் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வர்ற வரைக்குமோ வந்து திரும திருமூலர் திருமந்திரம்ங்கிற பெயர்கள் வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்கிட்ட மேற்கத்திய யோக பயிற்சியாளர்கள்கிட்ட வந்து அவ்வளோ கிடையாது அப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு முதல் அடியை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நம்முடைய தமிழ் மரபு சார்ந்த விஷயங்களை எப்படி வந்து அறிவியல் ரீதியாக நம்ம உலகத்துக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு முறைகளை நம்ம இப்போ பயி பயிற்சி எடுத்திருக்கோம் முறைகள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதை இந்த பாடலை இப்படி எடுக்கலாம் இப்படி இதை படிக்கலாம் இதுலேருந்து வர்ற எஃபெக்டை வந்து இப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணும்னா இப்போ இந்த இந்த பயிற்சி இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன் அந்த மூச்சு பயிற்சியை வந்து திருமூலர் பிராணயாமம் அப்படின்னே வந்து நான் வந்து அந்த எங்களுடைய அறிவியல் பத்திரிகைகள் அறிவியல் ஆர்டிகல்ஸ்லலாம் வந்து அதே மாதிரி தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நான் சொல்லி கொடுக்குறதும் திருமூலர் பிராணயாமம் அல்லது டிஎம்பி இப்படி தான் இதோட பேர் இப்படி தான் நீங்கள் இதை செய்யணும் இப்படி தான் இதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷனை கொண்டு வரோம் அப்போது மக்களுக்கு வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த முறையை பயன்படுத்தி வேறு வேறு பேஷண்ட் குரூப்ஸ் இப்போ வந்து இப்போ கேன்சர் வந்திருக்க நோயாளிகளோ அல்லது வந்து இப்போ பிடிஎஸ்டின்னு சொல்கிற சில மன மனம் சார்ந்த சில குறைபாடுகள் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பயிற்சிகளையும் அல்லது மற்ற பிராணயாம முறைகளையும் வந்து நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இந்த பயன்படுத்துகிற இந்த விஷய இதை எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ வந்து திருமூலர் பிராணாயாமம் நர்வ் க்ரோத் ஃபேக்டர் அல்லது நரம்பு வளர்ச்சியை வந்து கூட்டுது நரம்பு வளர்ச்சி புரதத்தை வந்து கூட்டுது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறது வந்து இன்றைக்கி வந்து அறிவியல் ஏடுகளில் வருது இப்போ இது வந்து ஒரு முதல் படி தான் இது இல்லாமல் எத்தனையோ சித்தர்களுடைய வேலைகள்லாம் வந்து இன்னும் தேங்கியிருக்கு அது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து கொண்டு வரணும் இதுக்கு வந்து மிக மிக இப்போ வந்து அந்த ஆயுர்வேதத்தில் இருக்க அளவோ அல்லது வந்து பதஞ்சலியுடைய அதாவது அந்த அதை வட வட மாநிலங்களில் இருக்க வேற்றுமொழிகளில் இருக்க ஒரு அளவுக்கோ வந்து நம்ம தமிழ் முறைகள் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக வந்து அறிவியல் பத்திரிகைகள்லாம் வர்றது இல்லை அதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து சில நிற முயற்சிகளை வந்து நம்ம எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப கட்டாயம் ஏன்னா வந்து இப்போ தமிழில் பார்த்திங்கன்னா வந்து யோகம் வந்து ஒரு பங் ஒரு பகுதி தான் அது இல்லாமல் மற்ற முறைகள்லாம் இருக்குது அதாவது வந்து சித்த மருத்துவம் இருக்குது சித்தர் வாழ்வியல் முறை இருக்குது அது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றையும் இசை இருக்குது இது எல்லாமே வந்து எடுத்து ஒவ்வொன்றையும் ஒரு கடல் அது அதுக்குன்னு தனித்தனி குழுக்கள் இயங்கி அவங்க எல்லாருமே அதை எடுத்து அறிவியல் முறையில் கொண்டு வரணும் ஏன்னா இதுக்கான பாதைகள் ஏற்கன
நான் வந்து இந்த மேற்குலகத்தில் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக வந்து பார்க்குற விஷயம் அல்லது வந்து இவங்ககிட்டேருந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னா இவங்களோட மெத்தடாலஜி இவங்களோட மெத்தாடிக்கல் அதாவது ஒரு ஒரு சரியான ஒரு ஒழுங்கோட ஒரு விஷயத்த செய்கிறதும் அதை வந்து வெளியில் கொண்டு வர்றதும் அந்த முறையை வந்து நம்ம அந்த ஒழுக்கத்தை நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அந்த முறையில் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றையும் ஒரு ப்ரொசீஜரோட எல்லா ஃபார்ம் ஃபார்மாலிட்டிஸோடு அது மாதிரி செஞ்சு வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நான் போய் சொல்லி கொடுக்குற இடங்கள்லலாம் நான் பார்க்குறேன் வந்து அமெரிக்கர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான இதாக இதாக இருக்குது இந்த செய்திகள்லாம் ஓ இப்படி கூட இருக்கா அப்படின்னு ஏன்னா வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து இப்போ என்னோட க கருத்து கிடையாது இதெல்லாம் சித்தர்களுடைய கருத்து அதை எடுத்து நான் வெளியில் சொல்கிறேன் நான் ஒரு 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 கருவி அப்போ இது மாதிரியான ஏகப்பட்ட செய்திகள் வந்து அங்கே நம்மகிட்ட குட்டி கிடக்கு அதை எப்படி நம்ம எடுத்து கொண்டு போகிறோம் அதுக்கான முறைகளும் இருக்குது இப்போ நம்ம சேர்ந்து ச வேலை செய்ய வேண்டியது பாக்கி ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க இப்போ இந்த நம்மள்ட்ட வந்து எல்லா விதமான அறிவும் இருக்குது ஆற்றலும் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி தமிழர்கள் வந்து ரொம்ப வசதி வாய்ப்புகளில் பெருகியிருக்காங்க வந்து கடல் கடந்து அந்த காலத்திலே வாணிபம் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு எது தேவை எது இந்த தமிழ் சமூகத்தினுடைய சொத்து என்பதை உணர்ந்து அதற்காக சரியான பொருளாதாரத்தை உருவாக்கி அதற்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி ஆய்வு நிலைகளை உருவாக்கி அந்த மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ஒரு அந்த ஒரு அறிவியல் சார்ந்து இவர்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சின்ன விடயமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அமெரிக்காவில் போகும்பொழுது ஒரு எல்லாமே சாதாரண ஒரு சின்ன விடயத்தை கூட அவர்கள் அதுக்கு ஒரு ஃப்ளையரை போட்டு அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் வந்தது அப்படிமாங்க எண்பத்தஞ்சுன்னா அவங்க பழங்காலத்தில் வந்தது போல இருக்க நம்ம நினச்சிட்டு பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நம்ம கண்டுக்கிறதுக்கு சூழ்நிலை இல்லாமல் சூழலில் இருக்கிறோம் அவர்கள் அது ஒரு சின்ன விடயமாக இருந்தாலும் ஒரு நான்கு ஐந்து ப பத்து வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்தால் கூட அதுக்கு ஒரு 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 குறியீடை உருவாக்கி ஒரு அங்கே போனால் ஒரு டிஷர்ட் இருக்கிறோம் அங்கே போனால் வந்து ஒரு காயினை போட்டு நீங்கள் வந்து அதை நினைவாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வரலாறு உருவாக்கி அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து பாதுகாக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம மேற்கத்திய அந்த பயணத்தில் தான் நம்ம இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து பா சிந்திக்க முடியுங்கிறதையே வந்து அவர்களுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டதில் ஒரு மேற்கத்திய உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய விடயம் இப்போ ஒரு மனுஷன் பிறந்ததுலேருந்து இறக்கும் வரை மூச்சு நின்று போச்சுன்னு தான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் எங்கே எதை இது பண்ணாலும் அவர் வந்து முனைவர் சோன் சோ இந்தந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிகளை பண்ணவர் இத்தனை வந்து டாக்டர் பட்டம் வாங்கினவர் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் கடைசியில் மூச்சு நின்று போச்சு பாடி அங்கே கிடக்கு அப்படின்னா சொல்கிறாங்க உள்ளே இருக்குது பாடி இந்த பாடி எடுக்கல பாடி இனிமேல் தான் எடுக்கணும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இது கடைசியில் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு இந்த உடம்பை இயக்கிறது மூச்சியாக தான் இருக்குது நம்ம கோபமாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம வந்து நம்முடைய ச மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை எல்லா உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்தக்கூடியது மூச்சியாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த மூச்சு அப்படிங்கிறத ஏன் வந்து த நம்ம வந்து தமிழர்கள் வந்து இது நமக்கு கிடைச்ச ரகசியம் இது நம்ம வந்து முதல்ல நாம் அனுபவிச்சு நம்ம உலகத்துக்கு கொண்டு போகணும் ஏன்னா இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ திருமுலர் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு தெலுங்குலேயோ கன்னடத்துலேயோ இல்லை வந்து ஒரு ஸ்பானிஷ் மக்களோ வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ ஈதி அவ்வளோ எளிமை கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த அறிவை பெறணுன்னா அவங்களுக்கு தமிழுங்கிற சாவி வேணும் அந்த அந்த பிராப்தி அந்த ஒரு அந்த ஒரு கொடுப்பினை நமக்கு வந்து நமக்கு இருக்குது அப்போ இதை நாம் உணர்ந்து உலகத்துக்கு சொல்லி இது ஏன்னா தமிழர்கள் வந்து ஒரு குறுகிய எண்ணோட்டத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் கிடையாதுங்கிறதுனாலையும் யாதும் ஒரே யாவரும் கீழேங்கிற அந்த ஒரு சமூக பரம்பரையில் நம்ம வந்திருக்கிறதுனால நாம் வந்து இந்த சமூகத்தையும் மானிட பிறவிகளுக்கும் இந்த அறிவை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தூதுவர்களாக இந்த தமிழர்கள் இருக்கணும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதுலேயும் இந்த மூச்சு பயிற்சி மூச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் ஓ இது இது அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கேள்விங்க அது என்னென்னா இப்போ இந்த ஊரில் வந்து நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து எப்படி சொல்லுவார்னா தன்னால் வந்து சுவாசிக்க முடியலைன்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுவாசிக்க முடியலை அப்படிங்கிறத ஐ கான்ட் ப்ரீத் அப்படிம்பாங்க ஆனால் நம்ம தமிழில் எப்படி தெரியுமா சொல்லுவோம் மூச்சு விட முடியலைன்னு நான் சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய அறிவியல் இருக்குது இந்த டயஃப்ரம் இருக்குது இல்லையா டயஃப்ரமேட்டிக் ப்ரீத்திங் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா மூச்சு விடுற வேலை மட்டும்தான் அது வெளியில் தள்ளுறது தான் அதோட நம் நம்மளாக செய்கிற வேலை வந்து வெளியில் தள்ளுறது மீதி உள்ளே போகிற மூச்சு தன்னால் போகுது ஏன்னா நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் இங்கே வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுனால மூச்சு தன்னால் தான் உள்ளே போகுது நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை வந்து உட முடிகிற
வீரமா முனிவர்லாம் வந்து அந்த எவ்வளோ அதாவது கடல் கடந்து வந்து அவ்வளோ தமிழை படித்து அதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எழுதினவர் ஏழ் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து பார்னி பெய்ட்னு ஒரு அறிவியல் அதாவது சமூகவியல் அறிஞர் அவர் அவர் வந்து தமிழில் அவ்வளோ சரளமாக பேசுவார் அவருடைய வந்து அவர் வந்து செ மதுரை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து ஆராய்ச்சி பட்டம் பெற்றவர் அவர் இந்த அமெரிக்கா அமெரிக்காக்காரர் அவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுவார் அவரோட பேசிகிட்டு இருந்தால் நாள் போகிறதே தெரியாது அவ்வளோ சிறப்பான மக்கள் அதாவது வந்து தமிழருடைய தமிழுடைய அவ்வளோ வளங்களையும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்போ நம்ம தமிழராக பிறந்திருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கொடுப்பினை அந்த வரம் அப்போ அந்த அதில் இருக்க விஷயங்களை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து வெளியில் கொண்டு போகணும் இதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்யலாம் அதாவது வந்து ஒவ்வொருத்தருமே வந்து தன்னால் முடிஞ்ச விஷயங்களை செய்ய முடியும் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு 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 இதாக இன்ஃபோ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் இருக்க ஒரு ஒருத்தராக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வலைத்தளத்தை உருவாக்குறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அவங்கவுங்களுக்கு முடிஞ்ச விஷயங்களை வந்து செய்யலாம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பேர் வந்து நம்மளை மாதிரி இருக்கவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அவங்கள வந்து வளர்த்து விடுறாங்க அது எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயங்கள் தான் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா நான் பார்க்குற ஒரு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்னு சொல்கிறேன் என்னென்னா வந்து இப்போ அமெரிக்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு குடும்பம் இருக்குது ஒரு குடும்பம் வந்து ஒரு செல்வ செழிப்பில் ஒரு குடும்பம் இருக்குன்னா அவங்க குடும்பத்தோட பேரில் வந்து ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு சேர் ஒன்று உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த ரிசர்ச் வந்து இப்போ வந்து எலும்பு சம்மந்தமான ஆராய்ச்சிகளை வந்து இந்த இது செய்யணும் அல்லது கேன்சர் ரிசர்ச் வந்து இந்த பணத்தை வச்சு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொடையை வந்து கொடுப்பாங்க அது ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே செய்யலாம் அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து ஐநூறாயிரத்துலேருந்து செய்யலாம் ஒரு மில்லியனில் செய்யலாம் இருபது இரநூத்தம்பதாயிரத்துலேருந்து செய்யலாம் அல்லது இது மாதிரியான கொடைகள் வந்து அந்த குடும்பத்தோட பேரிலே வழங்கப்படும் இப்போ வந்து இப்போ இப்போ உங்கள் உங்கள் குடும்பத்தோட பேரிலே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாற்காலியை வந்து உருவாக்கலாம் இருக்கையை உருவாக்கலாம் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சி அந்த கொடை உள்ளம் இருக்குது அதை வந்து எப்படி அதை இன்னுமே பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது வந்து நம்முடைய குடும்பத்தோட பேரை வந்து உலகமெல்லாம் தெரிய வைக்கலாம் அது மாதிரியான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அது வந்து நம் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு தெரிகிறது இல்லை இப்போ வந்து ஒரு மூன்று கோடியோ அல்லது ஆறு கோடியோ கொடுத்து ஒரு இருக்கையை வந்து வைக்க முடிகிறதுங்கிறது வந்து நம்ம மக்களில் இருக்க நம்ம மக்கள்கிட்ட வந்து சாதாரணமாக செய்ய முடியும் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அது வந்து அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய பேராக இருக்கும் இப்போது இப்போ இது மாதிரி ஆராய்ச்சி இப்போ இப்போ என்னுடைய ஆராய்ச்சிகளுக்கெல்லாம் வந்து இது மாதிரி ஒரு இருக்கை இருந்துச்சுன்னா இது இதுலேருந்து போகக்கூடிய தூரம் வந்து இன்னும் நான் இதை விட ஒரு பத்து மடங்கு வேகமாக பாய முடியும் என்னால் ஆனால் அதுக்கான ஒரு கட்டமைப்பு வேணும் அதுக்கான ஒரு ஒரு பின்புலம் பின்புலம் இருக்கணும் இப்போ அதெல்லாம் வந்து இது மாதிரியான கொடை உள்ளம் கொண்டவர்கள் வந்து நிறைய இது இதுக்கு இது மாதிரியான ஆக்கப்பூர்வமான செயல் செயல்பாடுகளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப பெரிய உதவியாக இருக்கும் அதை வந்து அது வந்து அது நமக்கு செய்கிறதா இல்லாமல் தமிழுக்கு செய்கிற ஒரு பெரிய ஒரு காரியமாக நான் பார்க்குறேன் இப்போ வந்து இந்த பிரணா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்கீங்க இதில் வந்து பல ஆய்வுகளை நீங்கள் மேற்கொண்டிருக்கீங்க உங்களுடைய இணையதளம் வந்து பிரணா ச சயின்ஸ் டாட் காம் பிரணா சயின்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய இணையதளமாக இருக்குது நான் அதில் இந்த ரிவ்யூஸில் பார்க்கும்பொழுது இதுதான் அந்த புத்தகம் அதில் வந்து அந்த பிரணா சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது டீகோடிங் யோகா ப்ரீத்திங் டாக்டர் சுந்தர் பாலசுப்ரமணியம் இப்போ இதில் வந்து அவங்க நியூயார்க் டைம்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் சுந்தர் பாலசுப்ரமணியம் அண்ட் கொலீக்ஸ் ஃபவுண்ட் தட் த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் குரூப்ஸ் செலைவா ஹேட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி லோயர் லெவல் ஆஃப் த்ரீ சைட்டோக்னஸ் தட் ஆர் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் இன்ஃப்ளமேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்து அதுக்கு ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க டெடக்ஸ்லலாம் பேசியிருக்கீங்க நிறைய இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துட்ருக்கீங்க இப்போ இந்த தமிழர்கள்கிட்ட பொருளாதார வளம் நிறையவே இப்போ இருக்குது ஏன்னா நம்மளால் வந்து ஒரு இப்போ இப்போ இவர்கள் என்ன ஹார்வர்ட் தமிழ்ச்சேரெல்லாம் வந்து ஏதோ இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படி நகைச்சுவையாக இது என்ன இது சாத்தியமாக இது என்ன இவ்வளோ பெரிய ஒரு வேலை எடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னுட்டு டாக்டர் சம்பந்தம் ஐயாவர்களும் டாக்டர் ஜானகிராமன் அவர்களும் பல்வேறு அந்த குழுக்களும் இரவு பகலாக உழைத்து அந்த ஒரு இதை சாத்தியமாக்கியிருக்காங்க அதனால் எல்லாமே சாத்தியம் இன்றைக்கி பட் மக்களுக்கு அதை சொல்லி அதனுடைய அதனுடைய தேவையை புரிய வைக்க வேண்டியது ஒரு தேவையா
இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை இருக்குது இப்போ நீங்கள் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் எவ்வளோ கொடுத்து போனார் அவர் அவர் எந்த இதுலேருந்து போயிருக்காருங்கிற ஒரு 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 அந்த ஒரு கிரிடிபிலிட்டி இன்றைக்கி இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்குது அவர் எப்படி பிஹெச்டி வாங்கினார் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குது ஒரு அதுக்குரிய அந்த கிரிடிபிலிட்டியை அந்த பல்கலைக்கழகங்கள் தமிழகத்தில் உருவாக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அப்போ தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியான சேர் அமைக்கிறதுக்கான ஒரு நம்பகமாக ஒரு பணத்தை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் செல்வந்தர்கள் முன்னூறுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது கொடையாளர்கள் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு திட்டங்கள் இருக்குதா இந்த மாதிரி எதிர்காலத்தில் ஒரு ஆய்வுகளை ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி நாம் இந்த இது சார்ந்த திருமூலரை பற்றியும் மற்ற சித்தர்களை பற்றியும் அருணகிரிநாதர் போன்ற பல்வேறு நம்முடைய தமிழ் சித்தர்களுடைய பாடல்களை ஒருங்கிணைத்து அவைகளை பற்றிய முழு முறையான ஆய்வுகளை செய்து அந்த ஆய்வுகளை மேற்கத்திய அந்த அறிவியலோடு ஒப்பீடு செய்து பல ஆய்வு நூல்களை வெளியிட்டு இந்த மாதிரி வந்து பல தமிழக மாணவர்களை அந்த ஆய்வுகளில் ஈடுபடுத்தி அவர்களுக்கும் பொருளாதார கல்வி பொருளாதார வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இது ஒரு அறிவு அறிவு சார்ந்த சமூகம் அப்படிங்கிறத நாம் நிலைநிறுத்துறதுக்கு நமக்கு பழங்கால அந்த சித்தர்களுடைய சிந்தனைகள் ஒரு அறிவியல் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பின்புலமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இதில் நீங்கள் அதை எப்படி ஏதாவது ஒரு திட்டம் ஆமாம் இப்போ வந்து நான் வந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சவுத் கேரளாயினா தென்கரவுலினாவில் இருக்க மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளிலே ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு மிக ப ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் இங்கே வந்து இப்போ என்னுடைய ஆராய்ச்சிகளை வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன் இதில் வந்து என்னென்னா முக்கியமானது வந்து நான் வந்து இந்த கேன்சர் ரிசர்ச்சும் நான் செஞ்சுட்டு இதையும் இந்த யோகா ஆராய்ச்சிகளையும் செஞ்சுட்டு இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இப்போது இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்தில் வந்து இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ திருமூலர் தமிழ் திருமூலர் தமிழ் சேர் ஃபார் யோகா ரிசர்ச் அப்படின்னே ஒரு த தனியான ஒரு இருக்கையை உருவாக்கலாம் உருவாக்கி அதன் மூலமாக இந்த சித்தர்களுடைய யோக முறைகள் இதுகளை பற்றி மட்டுமே ஆராய்ச்சி செஞ்சு அது அதில் வந்து உடற்கு அதில் வந்து பல விதமாக நம்ம செய்யலாம் அதாவது பேசிக் மெக்கானிசம் எப்படி வந்து இந்த 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 மூச்சு பயிற்சியை செஞ்சோம்னாலோ அல்லது இந்த பயிற்சிகளை மேற்கொண்டோம்னாலோ நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் மனசுக்குள்ளேயும் என்னென்ன விதமான மாறுதல்கள் உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அல்லது வந்து பிடிஎஸ்டி அல்லது மனோ மன மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அல்லது வந்து பெயின் இருக்கு இல்லையா இப்போ வலி இது மாதிரியான மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பயிற்சி முறைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது அதை வந்து இப்போ நாங்கள் ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு வந்து நாங்கள் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டு அல்லது வந்து லோக்கல்லேருந்து வந்து நிறைய ஃபண்டிங்காக வந்து நாங்கள் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் இது மாதிரியான ஒரு இருக்கை அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா தமிழுக்கான இருக்கை தமிழ் யோகத்துக்கான ஒரு இருக்கை அப்படின்னு ஒன்று அமைக்கப்பட்டால் அதன் மூலமாக நம்ம நிறைய வேலைகளை செய்ய முடியும் அதில் வந்து எத்தனை என்னென்ன விதமான ஒப்பீடுகளை வேண்டுமானாலும் நம் செய்து கொள்ளலாம் அதே மாதிரி இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே என்னோட வந்து ச உதவி அதாவது பணிபுரிகிறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே இப்போ கார்டியாலஜி எடுத்துங்க பல்மனாலஜி நீங்கள் வந்து நியூராலஜி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் வந்து மக்கள் வந்து தயாராக இருக்காங்க நேற்று நேற்று கூட ஒரு மீட்டிங் போயிருந்தேன் அங்கே வந்து ஒரு மியூசிக் தெரப்பியை பற்றி ஒரு அம்மா வந்து அது அது கூட சேர்த்து நான் வந்து பிராணாயாமம் தேவையாக செஞ்சுக்கலாமா அல்லது நர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து நர்ஸஸ்க்கெல்லாம் வந்து அங்கே இந்த ஐசியூவில் இருக்க நர்ஸஸ்க்கெல்லாம் அவங்களுக்கே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் நிறையா இருக்குது அந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை போக்கிறதுக்கு நான் வந்து மூச்சு பயிற்சியை பயன்படுத்திக்கலாமா இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் மூச்சு பயிற்சிக்கான தேவைகள் வந்து நிறைய இருக்குது அப்போ இந்த மூச்சு பயிற்சிகளை நம்ம இது வந்து ஒரு தமிழ் முறை திருமூலருடைய முறை இது இது வந்து இன்னொரு இந்த கருவூர் சித்தருடைய முறை இது இடைக்காட்டருடைய மு இடைக்காடருடைய முறை இது இது மாதிரி இந்த முறைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றும் அந்தந்த பேர்களிலே கொண்டு வர முடியும் அது அந்த பேர்லே வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் அதிலே வந்து நம்ம அதோடய மெக்கானிசம் என்ன அது கிளினிக்கலாக எப்படி நம்ம பயன்படுத்திக்கிறது அதுக்கு அடுத்து அதை சோ சோஷியலாக எப்படி நம்ம பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் வந்து மாற்றம் தேவை இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து அந்த மாற்றங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியும் ஸோ இது இது வந்து இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த இருக்கை அமைப்பதன் மூலம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது வந்து என்னுடைய அடுத்த கட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதாவது திருமூலர் ரிசர்ச் சேர்
அது அறுவடை ஆகும் என்ற இது இது வந்து பிரபஞ்சத்துக்கான ஒரு 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 தேடல் அதனால் வந்து இது வந்து நிறைய எளிதாக இது சாத்தியமாகும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை இந்த பிரபஞ்சத்தில் விதைப்போம் இப்போ நம்ம வாசகர்களுக்காக ஒரு எளிய மூச்சு பயிற்சி எதையாவது ஒன்று நம்ம வந்து அவங்க ரெகுலராக அவங்க ஒரு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் ஒன்று சரி அது ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றும் இல்லை இது நல்ல மூச்சை வந்து முத இழுக்கணும் நல்லா வந்து மூச்சை வந்து மூன்று பகுதிகள் வந்து இந்த இந்த இது வயிற்றுப்புறம் நடுமார்பு மேல் மார்பு இது எல்லாம் வந்து நிரம்புகிற மாதிரி நல்லா இழுக்கிறோம் எவ்வளோ மெதுவாக இழுக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது சத்தமே கேட்கக்கூடாது மூச்சு வர்ற சத்தமே கேட்கக்கூடாது அதே மாதிரி மெதுவாக எழுத்துட்டு மெதுவாக மேலேருந்து இழக்கிறோம் இறக்கும்போது வயிறு நல்லா உள்ள தள்ளுறோம் உள்ளே தள்ளிட்டு எவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களால் வெளியில் உள்ளே தள்ள முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் தள்ளிட்டு மறுபடியும் மெதுவாக எழுக்கிறோம் இந்த முறை வந்து ரொம்ப சுலபம் வந்து ஒரு நிமிடத்துக்கு வந்து ஒரு சுமார் பதினஞ்சு நிமிடம் பதினஞ்சு முறை நம்ம வந்து மூச்சு விடுவோம் அதை வந்து அப்படியே குறைக்கும் ஆறு முறை ஐந்து முறை அல்லது மூணு முறையாக வந்து நல்லா குறைக்கும் அது குறைச்சிட்டு நீங்கள் வெளியில் விடுறப்ப கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஹம்மிங் ஆகோ அல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு ஓம் சொல்கிறதுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஓம் ஆகோ நல்லா மூச்சை எழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு நீங்கள் வெளியில் விடலாம் இது மாதிரி வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செஞ்சிங்கனாலே போதும் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிடும் ரொம்ப சுலபமான மெ மெத்தட் வந்து ரொம்ப எளிமையாக அவங்க சொல்லிக் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இது வந்து இது இதுக்கு பின்னால் நிறைய உண்மைகள் இருக்குது நம்மளுடைய அதிர்ந்து நடந்தோம்னா கூட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு பில்ட் ஆகுங்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய சித்தர்கள் வந்து அதை சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த மூச்சுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இங்கே தொடர்ந்து டாக்டர் சுந்தர் பால சுப்பிரமணியம் அவருடைய காணொலிகளை நீங்கள் வலைத்தமையில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவருடைய பல்வேறு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற விடயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து இவருட்ட நேர்காணல் செய்து இதில் பதிவிடுவோம் இது குறித்த ஒரு தொடரையும் எழுதணும் நீங்கள் விரைவில் அது சம்மந்தமான நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அந்த நூல்கள் குறித்து ஒரு இதையும் நீங்கள் தொடர்ந்து எழுதிட்டுருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு உங்கள் எண்ணங்கள் ஈடேற அனைத்து சிதர்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய முக்கியமான பணி எடுத்திருக்கீங்க ஏன்னா இது வந்து மனித சமூகத்திற்கு மிக பயனுள்ள விடயம் இது தமிழர்களை தாண்டி இது உலக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினத்திற்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆய்வு அந்த ஆராய்ச்சிகள் பல மடங்கு பெருகி இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நன்மை பயக்க உங்கள் எண்ணங்கள் ஈடேற வலைத்தமிழ் சா க டாட் காம் சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் கடைசியாக தான் சொல்லுங்கள் மிக்க நன்றி வலைத்தமிழ் நேர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி வலைத்தமிழ் நிறுவனர் வந்து பார்த்தா வந்து இந்த பேட்டியை எடுத்ததுக்கும் அவருடைய நேரத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிகள் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நாளைக்கு நான் வந்து வாஷிங்டன் வட்டாரத்தில் வந்து என்ன ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நிகழ்ச்சிகள் நடத்த போகிறேன் இதை இதை பற்றி பேச போகிறேன் இதுக்கு வந்து ஏற்பாடு செய்த நண்பர் திரு ராஜபாபு அவர்கள் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இன்னும் வாஷிங்டன் வட்டார தமிழ்ச்சங்க தமிழ்ச்சங்கத்தில் இருக்க நண்பர்கள் இந்த பகுதியில் இருக்க நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் இது வந்து நம்ம சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நீண்ட பயணம் இதில் வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பயணிப்போம் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து வலைத்தமிழ் டாட் காம் மற்றும் வாஷிங்டன் வட்டார தமிழ்ச்சங்கம் வைல்டு மில்லட் இந்த மூன்று அமைப்புகளும் சேர்ந்து இந்த ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க வாஷிங்டன் பகுதியில் மூன்று நிகழ்ச்சிகள் தமிழ் ஆங்கிலம் அப்படிங்கிற அந்த இதுலேயும் மொழிகளில் நம்ம மூன்று நிகழ்ச்சிகள் இந்த வாரம் ஏற்பாடாயிருக்கு உலகம் இருக்க உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களும் மற்ற அமைப்புகளும் ஈவன் கல்லூரிகளும் மற்ற யோக முறை சார்ந்து இயங்கக்கூடிய அமைப்புகளும் முனைவர் சுந்தர் பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களை ப தொடர்பு கொண்டு பிரணா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த நூலையும் பெற்று அவரை பற்றி அறிமுகம் இது பண்ணி நீங்கள் வந்து டெடக்ஸில் அவருடைய காணொலியும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது அவரை தொடர்பு கொள்வதற்காக இங்கே கீழே வந்து அந்த அந்த எண்ணையும் அந்த மின்னஞ்சலையும் அந்த இணையதளத்தையும் நாங்கள் சேர்க்கிறோம் அதில் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அவருடைய ச சிந்தனையை அவருடைய அறிவாற்றலை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு அன்போடு வலைத்தமிழ் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்